ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു എൻസസ് വീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ബിഗ് ബില്ല് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിലെ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സെയിൽ ഇതിലൊക്കെയുള്ള ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസിനൊക്കെ ഉള്ള ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ടൈം ഉള്ളവർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അതല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ടൈം ലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറി എവിടെയാണ് അവിടെ തൊട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചുള്ള ഫോണുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന റെഡ്മി സെവൻ എന്നുള്ള ഫോണാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഈ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ വില വരുന്നത് ടു ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഇൻ്റർ മെമ്മറി ഇടുന്ന വേഷന് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറുകളൊന്നും ബാധകമല്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡുകൾക്ക് ഓഫറുണ്ട് ഐ സി ഐ സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഓഫർ ഉള്ളത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആമസോണിൽ നമുക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ കാർഡ് ഓഫറുണ്ട് അതായത് എസ് ബി ഐയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിനും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരം രൂപക്കൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറുകൾ ഓക്കെ ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനത്തെ കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറുകളൊന്നും ഈ റെഡ്മിയുടെ ഈ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വേരിയൻറ്റിന് അവൈലബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫോണാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷൻ ഉണ്ട് ടു തേർട്ടി ടു വേർഷൻ ഇതിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതും പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കാർഡ് ഓഫറും ബാധകമാണ് കാർഡ് ഓഫറും ഉള്ളവർക്ക് അതും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ തേർട്ടി നയൻ ഒക്ടാ കോർ പ്രൊസർ ആണ് പിന്നെ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് ടു ഇയർ വാറണ്ടി ആണ് ഈ ഫോണിന് റെഡ്മി കൊടുക്കുന്നത് ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ അവൈലബിൾ അല്ല നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് റെഡ്മിയുടെ സെവൻ എന്നുള്ള സെറ്റ് റെഡ്മി സെവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി ടു വേരിയൻറ്റിന് ആറായിരം രൂപയാണ് ആമസോണിൽ റേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി ടു പ്രൊസർ ആണ് നല്ലൊരു പ്രൊസർ ആണ് പിന്നെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നു കുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ്സിന് വരുന്നത് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും അവൈലബിൾ ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ റെഡ്മി സെവൻ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മറ്റൊരു സെറ്റാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് ഐറ്റ് എന്നുള്ള ഫോൺ ഇൻഫിനിക്സ് എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് എന്നോട് ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിക്സ് ഓട്ട് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോണും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് 
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് വില വരുന്ന ഫോണുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസ് എന്നുള്ള ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം പതിനൊന്നായിരം ആ റേഞ്ചിൽ വില പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പതിനായിരം പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വില വരുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസ് അതേപോലെ തന്നെ റിയൽമി ഫൈവും ഇതേ കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് അതായത് ത്രീ തേർട്ടി ടുവിന് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ഫോണിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് പതിനായിരം രൂപ രണ്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഒക്റ്റാ കോർ പ്രൊസറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ സെൻസറും ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ ടെപ് സെൻസറാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് നമുക്ക് റിയൽമി ഫൈവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊസർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പ്രൊസറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ക്യാമറ നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനസിനാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ റിയൽമി ഫൈവിലാണ് കാരണം ക്വാഡ് ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ നോർമൽ ക്യാമറ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറ പിന്നെ ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ് സെൻസർ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫോണും നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെ സെറ്റ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു സെറ്റാണ് റിയൽമിയുടെ ടു പ്രോ എന്നുള്ള സെറ്റ് റിയൽമിയുടെ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫോണാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി ഉള്ളതിന് വില വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോ എസ്റ്റി സ്ലോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഒക്റ്റാ കോർ പ്രൊസറാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവനസിലെ ആ ഒരു പ്രൊസറാണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റിയൽമി ടു പ്രോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു സെറ്റുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഓക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് പക്ഷേ ഇത് ആമസോണിലാണ് ഈ സാംസങ് എം തേർട്ടി എന്നുള്ള സെറ്റാണ് എക്സനോസ് സെവൻ നയൻ സീറോ ഫോർ എന്നുള്ള നല്ലൊരു പ്രൊസർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അത് വരില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അത്ര പെർഫോമൻസ് തരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ത്രീ തേർട്ടി ടു ഇൻഡ്യൻ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ റാം ഓപ്ഷന് നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് പിന്നെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരി ുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഓക്കെ സൂപ്പർ മോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത് ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് പിന്നെ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ മെയിൻ ക്യാമറ ഡെപ് സെൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വരുന്നു അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം തേർട്ടി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ സെറ്റ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പതിനായിരത്തിൻ്റെയും പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്നുള്ള സെറ്റാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേഷന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് സാധാരണ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇറക്കിയപ്പോൾ പതിനാലായിരം രൂപയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓഫർ വരുന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഓഫർ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് പതിനാലായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻഡൻ മെമ്മറി വേണം ഈ പതിനയ്യായിരത്തിൽ താഴെ എന്നുള്ളവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റും കൂടിയാണ് ഈ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ഓക്കെ
ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേർഷന് പതിമൂന്നായിരം രൂപ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേർഷന് പതിനാറായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്ടാ കോർ പ്രസർ ആണ് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടി എൻ ടു മെഗാ പിക്സൽ സോണിയുടെ സെൻസർ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ടു മെഗാ പിക്സൽ ടപ്പ് സെൻസർ പിന്നെ തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തി മുപ്പത് എം എച്ച് ബാറ്ററി പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഈ ഫോൺ അങ്ങനത്തെ ഫോൺ പരിഗണിക്കാവുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റാണ് മി എ ത്രീ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പറയാനുള്ള പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള സെറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ചായിരത്തിന് മുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പല വേരിയൻറ്റും പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റാണ് ഏതായാലും ബേസ് വേരിയൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനയ്യായിരത്തിൽ താഴെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമതായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ എന്നുള്ള സെറ്റാണ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് പതിനാലായിരം രൂപ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അല്ലാതെ നമ്മൾ മുമ്പേ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഏത് കാർഡായാലും മുമ്പേ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള ഐ സി ഐ സി ഐ ആക്സിസ് ബാങ്കിനുള്ള ആ ഓഫറും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഐ സി ഐ സി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓഫർ ഉണ്ടാവും ബേസ് വേരിയൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതല്ലാത്തവർക്ക് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നവർക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ഓഫർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിനേക്കാളും ആയിരം രൂപ കുറവ് വരും ആ ഒരു കേസിലാകുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ വൺ ടു ഒക്ടാ കോർ പ്രസർ ആണ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ് ക്യാമറ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സോണിയുടെ സെൻസർ പിന്നെ പിന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ ടു മെഗാ പിക്സൽ ടപ്പ് സെൻസർ പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെൻസർ ആണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വരുന്നത് നാലായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് എം എച്ച് ബാറ്ററി വൂക്ക് ചാർജർ അവൈലബിൾ ആണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഉള്ളൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഈ വൂക്ക് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബെസ്റ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം തേർട്ടി എസും അടിപൊളി ഓപ്ഷനാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് പതിനാലായിരം രൂപ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് പതിനായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി സ്ലോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ സാംസങ് എം തേർട്ടി എസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആമസോണിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക എക്സിനോസ് നയൻ സിക്സ് വൺ വൺ എന്നുള്ള നല്ലൊരു പ്രൊസർ ആണ് ഒക്ടോ കോർ പ്രൊസർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ അമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നല്ലൊരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അത് പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈഡ് ആംഗിൾ മെയിൻ ക്യാമറ ഡെപ്ത് സെൻസർ പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് ഹെവി ബാറ്ററി ആണ് പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി സെറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും സാംസങ് എം തേർട്ടി എസിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് വിവോ സി വൺ പ്രോ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓക്കെ വിവോ സി വൺ പ്രോയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേഷന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ വൺ ടു ഒക്ടാ കോർ പ്രൊസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ മെയിൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെപ്പ് സെൻസർ പിന്നെ തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ
പോക്കോ എഫ് വൺ എന്നുള്ള സെറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേരിയൻറ്റിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേരിയൻറ്റിന് പതിനാറായിരം രൂപ പിന്നെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻ്റെ നമ്പർ ഉള്ള വേഷന് പത്തൊമ്പ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള സെറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് നല്ലൊരു ഹൈ എൻഡ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്രസറാണ് ഗെയിമിംഗ് പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോക്കോ എഫ് വൺ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വരുന്നു പിന്നെ ഐ ആർ സെൻസർ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്കിങ്ങിന് നല്ല രീതിയിൽ ഐ ആർ സെൻസർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയും ഇതിനോട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ സെറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും പോക്കോ എഫ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള സെറ്റ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് മൈക്രോ എസ് ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് ഒരു പോരായ്മയാണ് പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ഒക്ടോർ പ്രൊസറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ മെയിൻ ക്യാമറ സോണിയുടെ സെൻസർ തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ വൈഡാങ്കിൾ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അവൈലബിൾ ആണ് അമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പോപ്പ് അപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലാസ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് സൈഡ് ഫ്രെയിം മെറ്റലും ആ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തായിട്ട് വിവോയുടെ സി വൺ എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ തന്നെയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേഷന് പതിനയ്യായിരം രൂപ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേഷന് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ മൈക്രോ എസ്റ്റ് ബേച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ വൺ ടു ഒക്ടോബർ പ്രസറാണ് സൂപ്പർ മോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ചാർജർ എന്നാണ് വിവോ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഇതിനോട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സോണി ക്യാമറയാണ് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡാങ്കിൾ ക്യാമറ ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡബ് സെൻ ഡബ് സെൻസർ ഇങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോണാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് റെഡ്മിയുടെ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് മൂവായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോ എസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതൊരു പോരായ്മയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്ടാ കോർ പ്രസറാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതായത് വൈഡ് ആംഗിൾ ടെലിഫോട്ടോ മെയിൻ ക്യാമറ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ ബാക്കിൽ വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അവൈലബിൾ ആണ് സൂപ്പർ അമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പ് അപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് കെ ട്വൻറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊസറിലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഓക്കെ നല്ല രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രൊസറാണ് ആ പ്രൊസർ
ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ അപ്പേർച്ചർ ലെൻസ് ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ ക്യാമറയാണ് പിന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്ക് ക്യാമറ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു പോരായ്മ മൂവായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എസ് നയൻ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് റേഞ്ചിൽ വില വരുന്ന ഫോണുകളാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് നയൻ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഇത് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് മുപ്പത്തേഴായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് എക്സ്നോസ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്നുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് പ്രൊസറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അതായത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ അപ്പേർച്ചർ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് മെയിൻ ക്യാമറ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ നല്ലൊരു ക്യാമറയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ മോൾഡ് ക്വാഡ് എച്ച് ഡി നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പക്ക വാട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്പെക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്നുള്ള സെറ്റ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫറിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് മൈക്രോ എസ് ടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഒക്ടാക്കോർ പ്രൊസറാണ് അതായത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലസ് വരാൻ കാരണം പിന്നെ ബാക്ക് ക്യാമറ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ മെയിൻ ക്യാമറ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ അങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് അമോൾഡ് ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതായത് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ അത് കൂടും തോറും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് വരാറുള്ളത് ഇവിടെ നയൻറ്റി എഡ്സ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വില കുറച്ച് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഐഫോൺ പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ടെൻ ആർ എന്നുള്ള സെറ്റാണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ ഇലവൺ ആണ് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വേർഷൻ സീരീസിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സെറ്റാണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആർ അതായത് ത്രീ തേർട്ടി ടു സോറി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേർഷന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപയാണ് എ ട്വൽവ് ബയോണിക് സി പി ആണ് അതായത് ബെസ്റ്റ് സി പി ആണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് സി പി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും എ ട്വൽവ് ബയോണിക് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊസറാണ് ആ പ്രൊസറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫേസ് ഐ ഡി ആപ്പിളിൻ്റെ സ്വന്തം ട്രേഡ് മാർക്കായ ഫേസ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ സിംഗിൾ ക്യാമറ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സാധാരണ അവൈലബിൾ ആണ് അത് സാധാരണ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാറ്റഗറി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് റെറ്റന ഡിസ്പ്ലേ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണിൽ ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്സസറീസ് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പവർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പവർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എം ഐയുടെ പതിനായിരം എം എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം എം എച്ച് പവർ ബാങ്കുകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നൂറ് രൂപ കുറവുണ്ട് സാധാരണ പ്രൈസിനേക്കാളും പതിനായിരം എം എച്ചിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഇരുപതിനായിരം എം എച്ചിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമിയുടെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ടൈപ്പ് സി പോട്ടുള്ള പവർ ബാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് പുതിയൊരു ഡിസൈനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചൊരു വില കൂടും പതിനായിരം എം എച്ചിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഇതൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇയർഫോണുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് വയേഡ് ഇയർഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ഇയർഫോൺ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്നാമതായിട്ട് ജെ ബി എൽ സി ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഐ എന്നുള്ളൊരു ഇയർഫോണാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ആമസോണിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജെ ബി എൽ സി വൺ ഫിഫ്റ്റി എസ് ഐ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ സൗണ്ട് കാറ്റഗറി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇയർഫോണുകളാണ് ബാസ് അത്രത്തോളം ഹെവി ബാസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാലും സാധാരണ രീതിയിലേക്കാളും കുറച്ചൊരു ബാസ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷേ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ഡീറ്റെയിലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കൊന്നും നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഇയർഫോണാണ് ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇയർഫോൺ വയേഡ് ഇയർഫോൺ പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇയർഫോണാണ് എം ഐയുടെ ബേസിക് വയേഡ് ഇയർഫോൺ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എം ഐയുടെ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഇയർഫോണാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുടെ എം ഐ ഇയർഫോൺ വിത്ത് ഡൈനാമിക് ബാസ് എന്നുള്ളത് അതും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ബാസ് വേണം നല്ല ഹെവി ബാസ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു ഇയർഫോണാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ബാസ് ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള സൂപ്പർ എക്സ്ട്രാ ബാസ് ഇയർഫോൺ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സാധാരണ കേസിൽ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇയർഫോൺ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ എല്ലാ ഇയർഫോണിനും നമുക്ക് മൈക്കും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോണാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇയർഫോണുകൾ ഉള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എം ഐയുടെ നെക്ക് ബാൻഡ് അതിന് വില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി മ്യൂസിക് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് പരിഗണിക്കാം പക്ഷെ നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് വേണം സൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എം ഐയുടെ അതേ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കും വരുന്നൊരു ഇയർഫോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് നെക്ക് ബാൻഡാണ് റിയൽമിയുടെ റിയൽമി വയർലെസ് ബഡ്സ് എന്നുള്ളത് അതിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റിയൽമിയുടെ വയർലെസ് ബഡ്സ് നമുക്ക് ആമസോണിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ഐയുടെ നെക്ക് ബാൻഡ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുമാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആക്സസറീസ് ആണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ഓഫറിൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയ ഓഫറുകൾ ഓക്കെ സഹായകമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓഫറുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷനോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ